ஹாய் நான் உங்கள் விஸ்வநாதன் இன்றைக்கி நதிங் பட் சயின்ஸில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஃபோர்ஸஸ் இந்த சீரீஸில் ஃபோர்ஸஸ் பற்றி நம்ம நிறையா பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவில் ஃபோர்ஸஸ் அப்படின்னா என்ன நம்மளை சுற்றி என்னென்ன ஃபோர்ஸஸ்லாம் இருக்குது அதுதான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் பேசுவேன் <laughs> வேறஸ் என் என்னை சுற்றி இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட்ஸ் கூட நான் இன்ட்ராக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா நான் ஃபோர்ஸ் மூலிமா தான் இன்ட்ராக்ட் பண்ணுவேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு டேபிள் இருக்குது ஒரு சேர் இருக்குது நான் அது கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணணும்னா ஒன்று நான் வந்து புஷ் பண்ணுவேன் இல்லைனா புல் பண்ணுவேன் இல்லைனா இல்லைனா வந்து லிஃப்ட் பண்ணுவேன் இப்படி நான் பல ஆக்ஷன்ஸ் மூலிமா என் என்னை சுற்றி இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட்ஸ் கூட நான் வந்து இன்ட்ராக்ட் பண்ணிகிட்டே தான் இருக்கேன் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறப்ப அந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுது இல்லையா அதை தான் நம்ம வந்து ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நம்ம நிறைய ஆக்ஷன்ஸ் மூலிமா வந்து நம்மளை சுற்றி இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட் கூட நம்ம வந்து இன்ட்ராக்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம் அப்படி நம்ம பண்ணுற ஆக்ஷன்ஸை ரெண்டு மேஜர் ஆக்ஷனை நம்ம வந்து குரூப் பண்ண முடியும் அதாவது புஷ் அப்படின்னு ஒரு ஆக்ஷன் புல் அப்படின்ற ஒரு ஆக்ஷன் இப்படி இந்த ரெண்டு ஆக்ஷனுக்குள்ளே நம்ம வந்து நம்ம பண்ணுற மெஜாரிட்டி ஆஃப் ஆக்ஷன்ஸை வந்து இதுக்குள்ளே அடக்க முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது இப்போ கீழே ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிடக்குது அப்படின்னா நம்ம வந்து லிஃப்ட் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த இடத்துல நம்ம பண்ணுற ஆக்ஷன் வந்து லிஃப்ட் அப்படின்றது பட் அதையும் ஒரு கைண்ட் ஆஃப் புல்குள்ளே வந்து நம்ம வந்து அடக்க முடியும் இப்போ வந்து ஏதோ ஒரு டேபிள் இருக்குது நான் எடுத்து ஓரமாக வந்து தள்ளி வைக்கிறேன் அப்படின்னா அந்த இடத்துல என்ன பண்ணுறேன்னா நான் பண்ணுற ஆக்ஷன் வந்து ஒரு புஷ் ஆக்ஷன் பண்ணுறேன் இப்படி நம்ம பண்ணுறது எல்லா ஆக்ஷன்ஸையும் இந்த புஷ் புல்ன்ற ரெண்டு ஆக்ஷனுக்குள்ளே நம்ம அடக்க முடியும் அப்படி நம்மளை சுற்றி இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட் கிட்ட இந்த புஷ் அண்ட் புல் பண்ணி நம்ம இன்ட்ராக்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம் அந்த இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறப்ப அந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுது இல்லையா அதை தான் நம்ம வந்து ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரி இப்போ இந்த ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம வந்து அப்ளை பண்ணாலே அந்த இடத்துல வந்து ஒரு மூவ்மெண்ட் இருக்குமா ஒரு மோஷன் இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா கிடையாது ஸோ ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேட்ஸில் இருக்கலாம் இப்போ வந்து சம்டைம்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து ரெஸ்ட்டில் இருக்கலாம் ஒரு சில நேரத்தில் வந்து ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து மோஷனில் இருக்கலாம் இப்படி ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேட்ஸில் வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து இருக்க முடியும் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா சம்டைம்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து ரெஸ்ட் ரெஸ்ட் ஸ்டேட்லேருந்து மோஷன் ஸ்டேட்டுக்கு போகும் சம்டைம்ஸ் நம்ம ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா மோஷன் ஸ்டேட்ல இருக்க ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து ரெஸ்ட் ஸ்டேட்டு வரும் சம்டைம்ஸ் ரெஸ்ட் ஸ்டேட்ல இருந்து ரெஸ்ட் ஸ்டேட்லேயே இருக்கும் ஸோ இப்படி நம்ம ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணாலே ஒரு ஸ்டேட்லேருந்து இன்னொரு ஸ்டேட்டுக்கு மாறணும் அப்படின்லாம் அவசியம் கிடையாது ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்து பார்ப்போம் இப்போ இந்த சே நீங்கள் வந்து வீட்டை விட்டு வெளில போகிறீங்க ஒரு கார் பார்க்கிங்கில் வந்து ஒரு கார் இருக்குன்னு கார் வந்து நின்றுட்டு இருக்குன்னு வச்சுப்போம் இப்போ வந்து அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா அந்த கார் வந்து ஒரு ரெஸ்ட் ஸ்டேட்டில் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இப்போ அந்த காரை போய் நீங்கள் வந்து புஷ் பண்ணுறீங்க அதாவது பின்னாடி வந்து ஒரு ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுறீங்க அப்போ ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணிங்க அப்படின்னா நீங்கள் அப்ளை பண்ணுற ஃபோர்ஸை வந்து இந்த கார் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி அந்த ஃபோர்ஸ் ஒரு குறிப்பிட்ட லெவலுக்கு மேலே இருந்துச்சு அப்படின்னா ரெஸ்ட் ஸ்டேட்லேருந்து மோஷன் ஸ்டேட்டுக்கு போகும் அதாவது பொறுமையாக நகர ஆரம்பிக்கும் அதுதான் நம்ம மோஷன் ஸ்டேட்டுன்னு சொல்கிறோம் ஸோ இப்படி ஒரு ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுறது மூலிமா ஒரு ஆப்ஜெக்டை நம்ம ரெஸ்ட் ஸ்டேட்லேருந்து மோஷன் ஸ்டேட்டுக்கு கொண்டு போக முடியும் இப்போ இதே எக்ஸாம்பிளில் லெட் சே நீங்கள் வெளில போகிறீங்க காருக்கு பதில் ஒரு பெரிய லாரி நிற்குதுன்னு வச்சுப்போம் இப்போ அந்த லாரியை போய் நீங்கள் புஷ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஏற்கனவே லாரி வந்து ரெஸ்ட் ஸ்டேட்டில் இருந்துச்சு நீங்கள் எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணாலும் அந்த லாரியை உங்களால் ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஆளால் நம்மளால் தள்ளிட முடியாது கடைசி வரைக்கும் நீங்கள் ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறமும் அது வந்து ஒரு ரெஸ்ட் ஸ்டேட்டில் தான் இருக்கும் ஸோ அப்போ அந்த இடத்துல வந்து ஃபோர்ஸே நான் அப்ளை பண்ணலையா அப்படின்னு கேட்ட கண்டிப்பாக நீங்கள் ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணிங்க உங்கள் ஃபோர்ஸை வந்து அந்த லாரி வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் பட் போதுமான அளவுக்கு நீங்கள் ஃபோர்ஸ் கொடுக்காததுனால அது வந்து ரெஸ்ட் ஸ்டேட்லேயே இருந்துச்சு ஸோ இப்படி நம்ம வந்து ஃபோர்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஒரு ஆப்ஜெக்டினுடைய
எங்கெங்கெல்லாம் நமக்கு வந்து ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கோ அந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸ்க்கு வந்து ஒரு மாஸ் இருக்குன்னு வச்சுப்போம் இப்போ ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் இருக்க ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட்ஸ்க்கு வந்து மாஸ் இருக்குது அப்படின்னா அந்த ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட்ஸ்க்கு மத்தியில் ஒரு வந்து ஒரு ஃபோர்ஸ் ஒன்று இருக்குமா அதுதான் நம்ம கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸை நம்ம எவ்ரிடே லைஃப்பில் நம்ம வந்து பார்த்துக்கிட்டே தான் இருக்கோம் இப்போ ஏதோ ஒன்று தூக்கி போடுறோம் ஒரு பால் தூக்கி போடுறோம் அப்படின்னா பால் வந்து எர்த் வந்து பிடிச்சி இழுத்துருது ஸோ அதே மாதிரி வேறு ஏதோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட்ஸ் நான் தூக்கி போடுறேன் ஒரு பெண் தூக்கி போடுறேன் அப்படின்னா கீழே விழுந்துடுது நம்ம எங்கேருந்து குதிக்கிறோம் அப்படின்னா வேகமாக போய் நம்ம சர்ஃபேஸில் வந்து கீழே விழுந்துருவோம் இப்படி நம்ம வந்து எதை தூக்கி போட்டாலும் எர்த் வந்து பிடிச்சி இழுத்துடுது இல்லையா அதுதான் நம்ம கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அதாவது இப்படி ஒரு மாஸ் இருக்குது எம் ஒன் இன்னொரு மாஸ் இப்படி ஒன்று இருக்குது இது எம் டூ ஸோ இந்த மாதிரி இது ரெண்டும் ஒரு பர்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸில் இருக்குன்னு வச்சுப்போம் ஒரு ஆர் அப்படின்ற ஒரு டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது இந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸ்க்கு மத்தியில் இருக்கிற ஃபோர்ஸ் இந்த ஃபோர்ஸ் தான் நம்ம வந்து கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இந்த மாஸ் எம் ஒன்றது வந்து எர்த்தாக இருக்கலாம் இந்த மாஸ் டூன்றது வந்து நீங்களாக இருக்கலாம் ஸோ அப்போ நம்ம மேலே ஒரு கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் வந்து எர்த் வந்து நம்ம வந்து அப்ளை பண்ணிகிட்டே இருக்குது ஸோ இப்போ நீங்கள் ஒரு இப்போ ஒரு பால் தூக்கி போகிறீங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல எம் ஒன் வந்து எர்த்தாக இருக்கும் எம் டூ வந்து பால் ஆகிடும் ஸோ அப்போ ஆப்வியஸாக கிரா இந்த அந்த ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட்ஸ்க்கு மத்தியில் ஒரு கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் வந்து புல் பண்ணி அந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து இந்த பாலை வந்து கீழே புல் பண்ணிடும் ஸோ இந்த கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸை நம்ம டெய்லி டே டு டே லைஃப்பில் நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிகிட்டே தான் இருக்கும் ஸோ அப்போ இந்த கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் வந்து எந்த அளவுக்கு ரேஞ்ச் இது எவ்வளோ தூரத்து வரைக்கும் ஆப்ரேட் ஆகும் அப்படின்றத பார்ப்போம் ஸோ இதனுடைய டோட்டல் ரேஞ்ச் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆக்சுவலாக இதனுடைய ரேஞ்ச் வந்து இன்ஃபினட் ரேஞ்ச் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அதாவது ரொம்ப ரொம்ப அட்டாமிக் லெவலில் ஒரு ரெண்டு மாஸ் இருந்தாலும் அந்த இடத்துலையும் ஒரு கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் இருக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய ரெண்டு பிளானட் இருக்குனாலும் அந்த பிளானட்டுக்கு மத்தியிலையும் வந்து இந்த ஃபோர்ஸ் வந்து இருக்கும் ஸோ அப்போ இந்த ஃபோர்ஸ் எல்லா இடத்துலையும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் அந்த ரேஞ்ச் வந்து நான் இன்ஃபினிட்டி அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் ஹவுவர் இப்போ நம்ம வந்து இது எல்லா இடத்துலையும் நம்ம வந்து டாமினட்டாக இருக்குமா நல்லா ஃபீல் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கிடையாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு பார்க்கிங் லாட் இருக்கு ஒரு ரெண்டு கார் நிற்குது வச்சுப்போம் ஒரு ரெண்டு கார் வந்து ஆயிரம் ஆயிரம் கிலோன்னு வச்சுப்போம் இது ஒரு ஆயிரம் கிலோ இது ஒரு ஆயிரம் கிலோ எம் ஒன் தௌசண்ட் கேஜி எம் டூ தௌசண்ட் கேஜி பக்கத்து பக்கத்தில் நிற்குது அப்படின்னா அப்போ அந்த அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இந்த அந்த ரெண்டு காருக்கு மத்தியில் ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்கணும் ஆனால் நீங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுவீங்களான்னு கேட்டால் கிடையவே கிடையாது அந்த கார் இந்த காரை பிடிச்சி இழுத்துட்டு இருக்கா அதை நீங்கள் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுவீங்களான்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸில் அது இருக்கவே இருக்காது ஸோ மேபி ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்கலாம் ரொம்ப 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 மைனூட் அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ் இருக்கலாம் பட் இந்த ஸ்கேலில் அது வந்து இப்போ ஒரு ரெண்டு தௌசண்ட் கேஜி அப்படின்னு நான் சொல்கிறப்ப அந்த ஸ்கேல்லையே அது வந்து ஒரு டாமினன்ட் ஃபோர்ஸாக இல்லை அப்போ இது எந்த இடத்துல வந்து ரொம்ப டாமினட்டாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ரொம்ப பெரிய மாஸ் டெரஸ்ட்ரியல் ஸ்கேல் இருக்கு இல்லையா அஸ்ட்ரானமிக்கல் ஸ்கேல் இருக்கு இல்லையா அந்த மாதிரி ஹியூஜ் ஸ்கேலில் தான் இந்த ஃபோர்ஸ் வந்து நம்ம ஃபீல் பண்ண முடியுது ஸோ இதனுடைய ஸ்கேல் நம்ம எங்கே வந்து மேஜராக டாமினட்டாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம வந்து ஒரு டெரஸ்ட்ரியல் ஸ்கேல் சொல்லலாம் டெரஸ்ட்ரியல் ஸ்கேலில் நமக்கு இது வந்து ஒரு மேஜர் ஃபோர்ஸாக நம்மளால் ஃபீல் பண்ண முடியுது எத்துன்றது ஒரு மிகப்பெரிய மாஸ் உள்ள ஆப்ஜெக்ட் ஸோ அந்த மாதிரி மாஸ் உள்ள ஆப்ஜெக்ட்ஸ்க்கு மத்தியில் இது வந்து ஒரு நம்மளால் ஃபீல் பண்ண முடியுது பட் ரொம்ப சைஸ் சின்னதாக ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அது அந்த ஃபோர்ஸை நம்மளால் ஃபீல் பண்ண முடியுது அதனால தான் நான் வந்து ஸ்கேல் வந்து இது வந்து பெரிய ஸ்கேலில் அதாவது மேஜர் ஸ்கேலில் மட்டும் தான் அந்த ஃபோர்ஸை நம்மளால் ஃபீல் பண்ண முடியுது அப்படின்னு சொல்கிறேன் மீதி எல்லா இடத்துலையும் இருக்குது பட் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது நம்மளால் ஃபீல் பண்ண முடியல நம்ம வந்து நம்மளோட எக்ஸ்பீரியன்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் தான் நம்ம வந்து ரொம்ப ஈஸியாக ஃபீல் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஃபோர்ஸ் நம்ம என்ன நினச்சிட்டு இருப்போம்னா கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு தான் ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஃபோர்ஸ் ஏன்னா எதை தூக்கி போட்டாலும் கீழே வந்து விழுந்து விழுந்துடுது இல்லையா ஸோ அதனால் நம்ம வந்து இது வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங் ஃபோர்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி நினச்சிட்டு இருப்போம் ஆக்சுவலாக நம்மளை நம்ம நம்ம நம்மகிட்ட இருக்கிற நாலு இந்த முக்கியமான ஃபோர்ஸஸில் இருக்கிறதுலே ரொம்ப வீக்கஸ்ட் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னா
ஒரு ரெண்டு ஃபோர்ஸுடைய காம்பினேஷன் கூட நம்ம சொல்லலாம் அதாவது இதில் வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபோர்ஸும் வரும் மேக்னட்டிக் ஃபோர்ஸும் வரும் ரெண்டும் கலந்தது தான் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ஃபோர்ஸ் இப்போ வந்து லெட்ஸே நான் வந்து இந்த பெண்ணை நான் அப்படி பிடிச்சி தூக்கணும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஒரு எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ஃபோர்ஸ் இருக்குது ஏன்னா என் கையில் இருக்கிற ஆட்டம்ஸ்க்கும் இந்த பெண்ணில் இருக்கிற ஆட்டம்ஸ்க்கும் ஒரு நான் இவ்வளோ க்ளோஸாக நான் ஹோல்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறதுனால அந்த இடத்துல ஒரு 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 ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது அதனால தான் இந்த பெண்ணால் இப்படி ஹோல்ட் பண்ணவே முடியுது இல்லைனா என்னால் இந்த பெண்ணை ஹோல்ட் பண்ணவே முடியாது ஸோ அப்படி நம்ம பண்ணுற எவ்ரிடே லைஃப்பில் வந்து இந்த எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ஃபோர்ஸ் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ரோல் ப்ளே பண்ணுது இப்போ நான் ஒரு ஒரு ஆப்ஜெக்டை கீழே கொண்டு எடுக்கணும் அப்படின்னா அந்த இடத்துல எனக்கு ஒரு ஃபோர்ஸ் தேவை ஸோ அந்த மாதிரி நான் வந்து அப்ளை பண்ணுறது எல்லாமே இந்த எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ஃபோர்ஸ் தான் ஏன்னா நான் கை இப்படி தொட்டு ஒரு ஆப்ஜெக்டை பிடிச்சி நான் எடுக்கிறேன் அப்படின்னா என்னுடைய கையில் இருக்கிற ஆட்டம்ஸ்க்கும் அந்த புக்கில் இருக்கிற ஒரு ஆட்டம்ஸ்க்கும் நடுவில் ஒரு ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்குது அந்த ஃபோர்ஸ் தான் இந்த எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ஃபோர்ஸ் இப்போ ஒரு கீழே ஒரு புக் கிடக்குன்னு வச்சுப்போம் அந்த புக்கை நான் வந்து கீழே குடிஞ்சு நான் எடுக்கிறேன் அப்படின்னா நான் கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸை மீறி நான் ஒரு ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணால் தான் அந்த புக்கை நல்லா எடுக்க முடியும் ஸோ அப்போ என்னால் ரொம்ப ஈஸியாக எடுக்க முடியுது இல்லையா அப்போ நம்ம வந்து இந்த எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ஃபோர்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுறப்ப நம்மளுடைய அப்ளை பண்ணுற ஃபோர்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கிறதுனால தான் நம்மளால் வந்து எவ்ரிடே லைஃப்பில் சிம்பிளாக நம்ம வந்து கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸை புல் பண்ணுறதான் நம்மளால் ஃபீல் பண்ணவே முடியல ஸோ அதே மாதிரி இதனுடைய ரேஞ்சு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இதுவும் இன்ஃபினட் ரேஞ்ச் தான் அதாவது மைக் அட்டாமிக் லெவலில் இருந்து ஒரு எவ்வளோ தூரம் போனாலும் இந்த ஃபோர்ஸ் வந்து இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் பட் எந்த இடத்துல இது டாமினண்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இந்த அட்டாமிக் ஸ்கேலில் ரொம்ப டாமினண்ட்டாக இருக்கும் ஆக்சுவலாக நம்மளுடைய ஸ்கேல்லே இது வந்து ஒரு டாமினன்ட் ஃபோர்ஸ் தான் அஹவர் அட்டாமிக் ஸ்கேலில் ரெண்டு ஆட்டம் டு ஆட்டம் நம்ம வந்து இப்படி பார்க்குறப்ப அது வந்து ரொம்ப டாமினண்ட் ஆகிடும் அந்த இடத்துல தான் இது ரொம்ப டாமினண்ட்டாக இருக்குது ஸோ இது வந்து ஒரு அட்டாமிக் ஸ்கேல் அல்லது ஒரு மாலிகுலர் ஸ்கேலில் வந்து இது வந்து ரொம்ப டாமினண்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் சரி இப்போ இந்த எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ஃபோர்ஸ் அப்படின்றது எவ்வளோ ஸ்ட்ராங் கம்பேர் டு கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா என்னோடய ஸ்ட்ரென்த் அதாவது இந்த ஸ்ட்ரென்த்னு ஒன்று ஒரு காலம் வச்சுக்கலாம் ஸ்ட்ரென்த் வந்து இது வந்து லெட்ஸ் ஏ இது வந்து கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் வந்து ஒன்னு வச்சுக்கோம் கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் கம்பேர் பண்ணுறப்ப என்னுடைய எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ஃபோர்ஸ் வந்து எந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும்னா டென் to the power of 36 times ஸ்ட்ராங்காக இருக்குமா அதாவது டென் போட்டு ஒரு முப்பத்தி ஆறு ஜீரோ நீங்கள் போட்டீங்க அப்படின்னா அந்த அளவுக்கு ஒரு ஸ்ட்ராங் ஃபோர்ஸ் தான் இந்த எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிளோட பார்ப்போம் இது வந்து ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு பவர் பேங்க் இந்த பவர் பேங்கை நான் ஹோல்ட் பண்ண போகிறேன் எகெயின்ஸ்ட் கிராவிட்டி ஹோல்ட் பண்ண போகிறேன் அதாவது சும்மா ஒரு ரெண்டு ஃபிங்கரை வச்சுக்கிட்டு இப்படி இப்படி பிடிக்க போகிறேன் சார் நான் இப்படி பிடிக்கிறேன் சிம்பிளாக இப்படி பிடிக்கிறேன் இசை இப்போ என்ன நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னா எர்த்து வந்து இந்த ஆப்ஜெக்டை இது மேலே ஒரு கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் செலுத்துது ஏன்னா இங்கே ஆப்ஜெக்ட் எம் ஒன் அப்படின்றது எர்த்து எம் டூன்றது வந்து இந்த ஆப்ஜெக்ட் இந்த ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு ஒரு மாசம் இருக்குது ஸோ அப்போ இந்த எர்த் வந்து பிடிச்சி இழுக்குது ஆனால் ரொம்ப சாதாரணமாக என்னால் வந்து இது ஹோல்ட் பண்ண முடியுது ஏன்னா நான் அப்ளை பண்ணுறது வந்து எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ஃபோர்ஸ் விச் இஸ் டென் டு த பவர் ஆஃப் தேர்ட்டி சிக்ஸ் டைம்ஸ் ஸோ அப்போ ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஃபோர்ஸ் நான் அப்ளை பண்ணிகிட்டு இருக்கிறதுனால என்னால் வந்து இந்த கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸை ஈஸியாக ஓவர் கம் பண்ணி இப்படி ஹோல்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்க முடியுது சரி அடுத்தது வந்து இன்னொரு ஃபோர்ஸ் ஒன்று பார்க்கலாம் ஸ்ட்ராங் நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது நாலு ஃபோர்ஸஸில் இதான் இருக்கிறதுலே ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் ஃபோர்ஸ் ஸோ ஸ்ட்ராங் நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ் அப்படின்றத நம்ம வந்து எதை சொல்லுவோம் அப்படின்னா இப்போ வந்து ஒரு ஆட்டம் இருக்குது இப்போ ஆட்டமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நியூக்ளியஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் ஸோ அந்த நியூக்ளியஸில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோட்டான்ஸ் நியூட்ரான்ஸ் அதெல்லாம் இருக்கும் இல்லையா இந்த ப்ரோட்டான்ஸ் நியூட்ரான்ஸ் எல்லாம் ஒரே கோப்பாக கட் கட்டு கோப்பாக வச்சுருக்கிறது இல்லையா ஒரு ஃபோர்ஸ் அதுதான் நம்ம வந்து ஸ்ட்ராங் நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்படி இருக்குன்னு வச்சுப்போம் இதான் என்னோட நியூக்ளியஸ் ஸோ இப்படி இப்படி நியூக்ளியஸ் இருக்குது இது வந்து ஒரு ப்ரோட்டான் இது ஒரு ப்ரோட்டான் இப்படி ஒரு ப்ரோட்டான் இப்படி ஒரு ப்ரோட்டான் அப்படின்னு இருக்குது வச்சுப்போம்
So outside this range, 10 to the power of minus 15, na, 0 point, kapra or 0. Avlo or rumba 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 kitta niyo ande. Basic vekeringa. Avlo kammi distance la vekeringa. Point 10 to the power of minus 15 meters kulla da. In the force ei ulla orda. The force ei niye experience par muriyo. Adna alada namla alada ande day to day life la in the strong nuclear force alada namla alada experience panna dey muriyo dalle. But or atom, adno de atom or de structure maintain a orda klan the strong nuclear force na or mukhe mana or role play parde. So apay dey na scale solla na. Idu namo ande or atomic scale alada idu ande dominant arke. So, if you compare the strength of the gravitation force, it is 10 to the power of 38 times. That is, electromagnetic force is very much higher. So, electromagnetic force is a huge force. Now, the strong nuclear force is a very much higher force. So, in the strong nuclear force, the atom and the structures are intact. So, that is the inner force, that is the weak nuclear force. So, what is the weak nuclear force? Sometimes, if you look at a nucleus, the number of protons or the number of neutrons is less. If you apply a force, the excess of the excess of the nuclear force, excess of neutron is converted to excess of proton or excess of neutron is converted to 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 proton or excess of neutron is அந்த ரேஞ்சிலதான் இந்த போர்ஸ் வந்து உங்களால் experience பண்ணு முடியும் outside that range உங்களால் experience பண்ணு முடியார் so again இதும் ஒரு atomic scale தான் so strength இது எந்தலவுக்கு இருக்கும் அப்படின் பாதீங்க நான் இது வந்து 10 to the power of 25 இருக்கும் so அப்பா weak nuclear force வந்து 10 to the power of 25 times வந்து gravitational force விட்டு இருக்கும் so இப்பா இது வருக்கு நம்ம வந்து ஒரு 4 different forces பாக்க எப்படி வந்து gravitation force வந்து ரம்ப வீக்கா இருக்கு அப்படின்றது நம்ம இந்த டேபில பாத்தா easyயைத் தெரிந்துவிட்டும். சரி மீதி எல்லா forces மே இருக்கத்திலே weakest nuclear force குடும் 10 to the power of 25 இருக்கு இதை கம்பர் பண்டிருப்பா. சரி அப்பா இருக்கத்திலே weakest force இதுனா gravitation force தான். சரி ஹயோப் இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு force அப்படின்னா என்ன என்ன நான் different types of forces வந்து நம்மும் nature நாம் கூற்றுக்கு இந்த natureல் இருக்கு எப்படி அதனுடைய strength வந்து என்னந்த rangeல் என்னந்த scaleல் வந்து operate ஆவுது அப்படின்று ஒரு idea கூற்றுக்கும் நனைக்கிறேன் இந்த விடியோ உங்கள் பிடுச்சிருந்து நான் definitely அந்த விடியோ like பண்ணுங்க thanks for watching this video so far I'll see you next time